对不起啊，韩阿姨，我不会让我妈去做保姆。我妈这个人太自觉，最不能做的就是保姆这种工作，尤其是不能去主家讲道理、氛围太温馨的人家工作，她会自觉到把自己榨干。我好不容易才欺骗八拐的，把她骗出了泥潭，我不想让她再掉入另一个可预知的泥潭。小姨姑娘，嘎精明哦，嘎爽快的哦。呃，嗯，干嘛？我也给你讲讲我们家的情况，好吧？呃，我们家呀，有两位老人，呃，本应是由我来照顾的啊，可是我女儿怀孕了，我得去照顾她呀。这家里头就缺一个保姆，哎。那得把家托付给他，那你说，那把家托付给他，那是不是得找一个好人才能放心，对吧？哎，你你你晓不晓得呀？上海有这个居家老人服务补贴的，你不晓得什么意思，对吧？你看我们家啊，两个老人，每个月，每个人有四十五个小时的照护时数，哎。有些工作保姆不用做的，你比如说洗澡啊，你就可以给社区直接打电话，你你你你就让上门服务来，我就是这么干的，要不然我我我一个人哪能顾三头呀？照顾我女儿生孩子，照顾我父母，还有我自己的家，那不然我忙不过来的，一头都不能落下，所以你放心呀。保姆在我们家照顾老人的那个工作，那是一眼望得到头的。那那状况坏不到哪里去了，哪能会有什么泥潭？没有什么泥潭的。阿姨，嗯，我不放心的不是你们家，嗯，是我妈妈。她是那种有轻微完美主义倾向的人，只要她到了一个地方，她认可她就。总之这几天我的室友都内疚的，求我劝劝我妈别太勤快了，他们快吃不消了。所以韩阿姨，我不敢放我妈妈去做保姆，对不起啊。我，敢会讲话的。我我一看你妈妈和你，我就觉得，嗯，你你们，嗯，让人大欢喜的。一看你们就是有心的呀。所以送点水果，交个朋友，好吧？哦，对了，这个，这个是我的电话号码。哎，你你在上海，要是遇到点什么事情啊，需要帮忙，你就给我打电话啊！哎，还有韩阿姨，我们小打工的在上海不会有什么缘分，遇见了就是缘分，不用客气，对吧？啊、拿着拿着、啊，我今天来就是看看你妈妈的，你妈妈不在，你你你就把水果拿给她吃，你跟她讲我来看过她的啊，有时间我们常联系啊，跟你妈妈讲啊，我走了我走了啊，走了，都是套。妈，我跟你说啊，韩老师他们就是打算把那两个老人扔给保姆，所以才会对保姆的人品有特别的要求。这么看呀、啊，你还真是为他们家量身打造的。可我还是不答应。那个韩姐人挺和善的，你说我闲着也是闲着，去帮帮忙也无所谓。哎，你这一上班，家里就我一个人，我是真闲得慌。啊，保姆我就不当了。反正过几天我还回家呢。你闲的话，你可以去逛街啊。你回去干什么呀？但我，我一个人逛街也没意思啊。那，那超市附近有书店，有电影院，这小区里还有幼儿园。你看你没事儿啊，你就看着小孩子在操场上滚来滚去，多好玩啊。呃，实在不行还有菜场。朱姐那酒店旁边就有一个，你去逛菜场啊？算了吧，我还是等哪天你回来的早，我跟着你一起逛吧。妈，我真没空，而且我这两天还在啃那运动姐剖学的书呢。行行行，你等我两天，等我两天闲下来，我陪你，行吗？好，睡觉。你爸没给你打电话呀？没，你走了他还不高兴坏了
子。不对呀、啊，你爷爷奶奶那边的被套该换了，他们现在用的那个被套不够大，盖着特别不舒服。我得回去给他们把被套换了去。妈，你这个，你这抖什么气质吗？抖什么？没什么。你说什么呀，初？你把头蒙在被子里闷不闷呀？我乐意，我没事就喜欢这么折磨自己，行吗？挺好看的哈，这么多花，我连自己吃饭都成问题呢。我大哥还扔过来让我替他养，好看的这花。哎，你好，哎，我我是他大哥，他呢是学生物的，我是特意给他买过来的。哦，他需要啊，对吧？能一样吗？怎么不一样？怎么一样了？哎哎，我我听说那个这花啊，摆在屋里边对人身体还有好处呢。你看看，你看看，要不要我帮忙啊？不不不不，让他自己吧。啊，你吃了吗？呃，我还没有呢。啊啊，他们还在睡啊。珍珍，珍珍，干嘛？阿姨，可能还得真的要帮一下。哦，行行行，不来我来，我来帮，我来帮。哎，谢谢阿姨。没事，真不要帮忙啊。不要不要不要。来来，你那小心点啊。好好好，我你使劲儿了。这不是，哎呀。这多好！哎呀，我好容易抠抠搜搜扔了这么多件原木大家具，才换来这一马平川的大空间，你就给我送来这么多花？晚上梦游了，我绊倒了怎么办？怎么可能呢？浇这么多花多出来的水费，我找谁报销去？哎，花泥里跑出虫子怎么办呀？那哪儿来的虫子？我告诉你啊，过两天我烦了，我就给你扔了。我跟你说，那可不行啊！那小芳知道肯定会跟我急的。小芳，嗯，小芳还吊着你不放呢，嗯，我告诉大伯伯去。你告诉他们干嘛？那我不得死啊！这些花是不是小芳扔给你的？侵犯我的隐私，还找人去公司跟踪，你想干什么？我可以解释，但前提是你先冷静。你到底查到了什么？要我说出来？说呀。那我说了。哼。别说。哦哦，怎么回事啊，珍珍？就是上一次我们煮牛肉酱的时候
何敏红看到东以为露西在偷听呢，我就开玩笑的和我爸妈说了，我爸爸家三个兄弟到我这一代就我一个女儿，所以他们特别保护我，这就反应过度了。但既然是我爸妈和堂哥们做的，就等同于是我做的，我不会赖账。露西，如果你能听得见的话，我跟你道个歉啊，对不起。太太，赶紧洗脸刷牙，不上班了。哎，我要去。就你刚才那邻居，肯定有问题。你看，你刚才刚要揭穿他，他多大的反应？这秘密藏的多深呢？没准啊，他背后就有什么组织，就是那种有预谋的组织。你脑子坏掉了？哎，对了，他还有功夫啊，又有组织又有功夫。那那你这可太危险了。这样吧，你先搬到我和阿尚那去住吧。反正我跟阿尚一个月也住不了几天。你还是先把花搬走吧。咱们那个转正通知该下来了吧？是这两天吧？呃，哎，腰酸背痛腿抽筋啊！来点大补丸。我那儿缺钙。啊！嗨，早 ，Lucy。早 ，Lucy。早 ，Lucy。缺钙还是缺爱呀、啊？嘿，你找错吧你。哎，喂，别看人家了，行吗？你能见过世面的样，只知道你先认识 Lucy 的行了吧？我告诉你啊，先后顺序那都是量变，不是质变。关键在我跟人一块打拳，知道人家的另一面，懂吗？另一面，另一面什么样的另一面？你还是别知道了。你们的转正分配表下来了，有时间去人事部领一下。哎，好啊，走，走吧。昨天晚上睡眠不足，智商脱线。哎，现在想起来，你要不要化验你们酒店自来水中的铁离子啊？如果需要的话呢，你就去超市买那种瓶装的纯净水，倒空，然后呢，根据你的需求分别装入不同阶段、不同季节的水。阿丁，哎、帮我买一打纯净水，不要矿泉水，只要纯净水。行，我记下了。嗯，真真，实行中，谢谢,、啊、谢,谢你啊。狗血，嗯，这回我踏实了，分到了魏总手下。嗯，是不是？你肯定不激动，你本来就是魏总的助理，他肯定不会放过你这个自己人的。哎，你该不会是想去雷总手下吧？真是那样就好喽。哎，你是不是有受虐倾向啊你？啊，雷总那个女魔头，你又不是不知道。你是不是因为 Lucy 啊？别那么无聊，行吗？我是不想什么都靠家里安排。我要是分配到那个女魔头手下，我就重新制作简历，为明年做准备了。我就算请家里人帮我运作，也不一定能到魏总手下。听见了吗？我在他们心里啊，就是女魔头。这不马上要重新制作履历表了吗？那意思就是不堪忍受女魔头，宁可试用期一到就跳槽。好，走吧。哎，现在虽然时代变了
。但是有些男的在讨论请时间女性的时候，还是居高临下的。没错，幸好他不是我手下。不过刚刚那个李奇行，好像对分到魏总那里挺失望的，说明还是很多人想被他用一下。是吗？那也许那个小黄说的是对的呢，那不可能<笑>啊！不可能，我也不会要他的。明明是靠着家里起步，却又时时刻刻的想脱离家庭的庇护，总觉得自己有本事，能闯出一番事业来，怎么可能？放心，很快啊就会被现实打脸，最后他就会明白，靠着家里才是真相。还是雷总您。看人准。再说了，老魏啊，不可能把他放在我这里。老魏选其他人呢，就是那些好管理、背景弱、肯听话。李奇行可不是因为这个原因。看我干嘛？你还装？早就猜出来了，对不对？当年老魏在北京的业务，没少靠李奇行他爸立勋，所以才替他安排这个工资。这么说，李奇行他爸爸还挺有权势的。前些年还可以吧，这两年不行了，套路老了，每况愈下。这么干净，这么高档，姐你住的不错呀，真厉害！在大城市工作的，住的果然不一样。我们这是三个女孩合租一个小单元房，要不然打死我也付不起这么好小区的租金啊！阿姨来，快进来，快进来！来了。哎，朱姐，家人吧？啊，欢迎欢迎，我给你们倒水啊，谢谢啊，快请进吧。啊，来，我们换换鞋吧。不用了，阿姨，你先进来吧。来，进来，进来。小弟，把东西放这。哎呀，你好，受累了。没事没事，随便坐啊啊。我住这屋。哦。哎，阿姨不好意思，我先收一下。阿姨你坐啊。姐，你这床单该换一换了。换什么呀？还能用呢。哎，谢谢你啊，别忙活了。这。路上累吗？不累。路上堵车了吗？啊，啊堵车啊！上海一直这样吗？啊。呃，看不看电视啊？啊，不用，不用，不用，不用。要不要吃水果呀？冰箱里有水果。不用啦，你们太客气了。啊，好。那你们先休息吧。哎，大姐，我们晚上住哪儿啊？啊。你看那泡沫垫子给你准备的，多垫两层啊，又软又暖和，我都替你试过了。你晚上就睡在屋外面的走廊上去，这一屋子的女人，你一个男人住不方便。回头你要想上厕所、洗脸、刷牙什么的，就到一楼的公共卫生间去。不是，是门外啊。那你要睡哪儿啊？这上海旅馆多贵啊，钱要紧着花。省出来点钱，你给你二姐买点衣服不好吗？大姐。我这次来没有带几件外衣，谢谢我姐姐又穿了呗。那衣柜随便挑。你们这上海住着也挺挤巴的哈。嗯，是。怎么了？大姐，她妈妈是来看病，得好好休息。你睡地上不合适吧？当然不合适了，我把床让给长辈。那我们年轻力壮的，凑合两天不就过去了？大姐。你这附近没有旅馆，我们还是住旅馆吧。上海就住的最贵，那差不多旅馆一个床位一百块钱起步，住什么旅馆？你不是来看病的吗？大姐，你就借我点钱住旅馆呗。你们来看病没带钱啊？我哪有钱啊？我供你们俩上完大学以后欠了一屁股债，到现在还没还清呢。为什么让你打地铺？就是为了省点钱帮我还债嘛。这利滚利把我给害死了，我都没活路了。小姐，你可不是跟我这么说的啊！不是姐，你就穿这个在大上海晃的
，我白天上班穿制服，晚上下班的时候天都黑了，乌漆麻黑的，穿什么都一样，能省就省。你这过的都什么日子啊？朱明杰，你出来一下。现在就对女朋友言听计从，以后还不知道怎么样。哎，我看着挺好的，我见你们一个一个的都有归宿了，我心里就放心了。等我把债还完了，我也就踏实了。婷婷，你们准备什么时候办酒席啊？彩礼给了多少啊？彩礼给了吗？过来坐，能不能先拿出来两三万，帮姐还个债呀、啊？我又不是封建愚昧女性，自由恋爱到结婚哪来什么彩礼不彩礼的？十一月八号到时候办酒，姐，你不知道你到时候有空没空啊？十一月八号，这日子好，要要发。嗯，有空倒是有空，就是坐火车，我请不了那么多天假呀，这来回时间太长了。坐飞机，我又买不起飞机票，彩礼到底给多少钱啊？哎呦，自由恋爱，自由恋爱，自由恋爱也得给彩礼吧？哪有结婚不给彩礼的？总不能等你买好嫁妆了，然后去报销吧？这家人，你们到底怎么谈的呀？不是姐，你现在怎么变得这么世俗了？你好歹是在大城市里生活的，你现在怎么变得这么现实啊？哎，我跟你说，就是因为在大城市里生活，想要生存，才要面对现实。妹妹，听我说，你马上要结婚了，你要想的事情很多。你比如租房还是买房，什么时候生孩子，孩子在哪上幼儿园，在哪上学，这都是要想的呀。哎呀，大姐，我过来跟你讲结婚不是让你泼我冷水的，你怎么现在变这么不可理喻了呢？嗯、阿姨，累了吧？我不累。阿姨，那我们把这个地方给你腾了，你们等会在这儿休息吧。你把这个搬你屋里吧，怎么能放我房间啊？我房间两个人住已经够挤了，放你屋。这个东西放到我房间，我连走路都走不了，我抱着他睡啊。嘿，那放我屋挤着我妈，我还心疼呢。那怎么办？放你屋啊？行，放我屋，那你搬吧，我不管了，爱怎么样怎么样。嘿，你提议要搬呢，你不搬谁搬？你不搬我也不搬，谁爱搬谁搬去。哎，算了算了，姐，我们还是出去住吧。出去住。一个人一天就两百块钱，三个人就是六百，一天就能给二妹买好多衣服呢，干嘛要花这个钱啊？大姐，我们是能将就，但这不是还有未来弟妹跟未来亲家母吗？他们不能将就的呀。你也要出去啊？我，我跟弟弟一起来的，当然得一起走了。哎。那行吧。那我趁着地铁还通着，就把你们送到医院附近的旅馆，这样也方便明天早上你们挂号。就是离我远了点，好不容易来一趟，我也不能跟你们好好聊个天阿姨、啊，对不起啊，是我没用，让你来回折腾。哎呀，你看，我也挺不好意思的哈，也够麻烦你的了，你还得上班。我们就不打扰了啊！哎，阿姨，你你再坐一会儿，喝点水，我去看看医院附近的旅馆。坐一会儿，等我一下。阿姨，您先坐，您先坐，阿姨，喝点水，阿姨。妈妈，我们先坐。坐什么呀？坐。朱姐弟弟妹妹现在是拼命推辞朱姐的挽留，朱姐可情真意切了。朱姐说要趁地铁还在运行，送他们去住旅馆。那怎么行？等等我，我替他送人。怎么回事啊？你想呀、啊，吉吉是出租车一路送他们一行人来这儿的，反正天泽啊一路眼花缭乱的就进了门。回头如果没有吉吉的引路的话，他们准摸不着门。但从地铁送他们离开就不一样了，只要知道地铁站，就很容易找到我们这儿的大门。以后如果他们自己找上门来，吉吉这什么安排都没做，不是就露马脚了吗？有道理，那你，啊不，我去跟朱姐说吧啊。嗯。
金振，哎，真是不知道该怎么感谢你啊！谢什么？这么晚了，你们走路也不方便。哦，四位啊，要不我把车钥匙给你，你自己开。我不会开车呀，我就会骑自行车。我们四个女的挤在后面也可以啊。行，走。阿姨走。姐，你邻居这车这么贵呢？这么贵啊！我也第一次坐。嗯，是吗？您不是邻居吗？我们平时不怎么走动。可是我看他对你很好哎。哎，他是做什么的？他有没有什么工作可以介绍给你？姐，你得近水楼台先得月。你别多想，我就是定期给他的房子做保洁，他当然要给我三分薄面了。像他们这种高高在上的文明人吧，一般不起冲突的情况下是不会为难我们这种底层群众的。平时见面早安晚安，谢谢不客气的，不知道有多礼貌。一般出远门也一定会带伴手礼回来给你，假惺惺的那一套做的不要太好啊，再多就没有了。嗯，大姐，你在上海工作这么多年，能不能给我妈妈介绍一个好的骨科医生啊？我领你们去的护城医院，特色就是骨科，而且你们放心，现在医生都非常负责，对病人都一视同仁，不需要调医生的。宝宝，确实还挺好的。那请教叶姐姐，你有没有什么好的医生可以推荐啊？我老家不在上海，我才来上海不到一个月，也是两眼一麻黑。前面就到了，啊，那个弄堂里就是，啊，那个啊，嗯，哎呦，那个是单行的，我车拐不进去、啊，我路也不熟，也摸不到路的进口。旅馆离这远不远？要是远的话，我再找找进口。不远不远，两三百米就到了，我们走进去就行，你就停在这儿吧。好，那我就停前面。真真，哎，你一个人先回去吧，我自己坐地铁回啊。谢谢你啊，这么晚了还麻烦你，这姑娘真好。嗯，你别看她年轻，她已经是科学家了，副研究员。真的呀？行，那我先走了。哎，拜拜。阿姨，慢点啊。嗯，妈，妈，走了。天晚路远，我在这个位置等你啊。肯定会被拍的，我给你转了两百块钱。罚分这事儿我实在没办法，给你做好吃的吧。哎呦喂，客气啥呀？牛肉酱来一碟啦。
，我算是饱尝了“人情言微”这个词的滋味了。只因为我在他们眼里是一个清洁工的角色，他们就可以当面怀疑我推荐的医院，甚至连伪装一下，给点面子，等我走了以后再搜百度都不愿意。也是，他们都是大学生，他们都有见识，可这俩人呢？从火车站开始，一直到刚才，都明里暗里的跟我要钱，可提都不提，怎么偿还我这么多年供他们上大学花的钱？看来这书是读到狗肚子里去了。你对得起他们，自己心安就好了呀。哎，其实我想到我弟弟妹妹会怎么对我，但是他们真的做出来了吧？我心里还是挺难受的。真的，很难受。我刚才一刻都不想跟他们多待在一起。其实吧，你对你弟弟妹妹是强求了，而且你为了不伤和气的避免他们继续问你要钱，布置了那么大一个局，那他们的反应，你只能表示理解呀。谢谢你啊，是我钻牛角尖了。啊，其实，如果像小说里说的那样，可以穿越回十六岁，我其实照旧会供他们上大学。我是他们大姐嘛，除了我，还会有谁愿意为他们铺一条容易点的路呢？你说是不是？反正我尽力了，之后的路该怎么走，靠他们自己吧。至少，我是心安的。嗯、姐带你兜风去。嗯，走了，走。露西，来那么早、啊？好久不见。嗯。你以为自己很聪明吗？你以为我不知道你为什么接近我？你以为自己改个名字我就不知道你是谁了吗？露西菜，或者叫露西方。露西菜原名方哲，就了那一点点名业，百般勾引自己的上司，最后丑闻爆发，全污蔑上司。你就是贼，狠捉贼。被李奇行识破身份，随后告知李勋，计划暴露。应该还不到这个阶段。目前李奇行没怀疑。叶真真家挖出真实身份，以叶家人的实力以及对他的宝贝程度，一定不会容忍身边有个不明身份的危险分子。只要想查，什么都查得到。查到之后，叶真真会做什么？是作弊上官，还是坏我计划？取决于叶真真是个什么样的人。无论如何，两个危机都要尽快解除。小弟。
环境不好，你就先将就一下。那上海的宾馆都贵，你就算住连锁酒店也要三四百块钱一天呢。忍忍嘛，你姐刚来上海的时候还住地下室呢，忍忍就过去了。我还有事儿，先挂了。我刚看 Lucy 黑着脸去敲你的门，如果你决定放他进来，你最好别挂断电话。我只要听到有异常的声响，我立刻帮你报警。没想到你真的开门了，啊，有事儿啊，我想找你聊聊，啊，嗯，请进。请坐。你这么晚还在忙？啊，有什么话你就直说吧。我是想跟你讲一个故事，希望你可以听一下。啊，有个小女孩，从小成绩很优秀，长得也还不错，所以从幼儿园到大学，师生都给她一路开绿灯，就养成了她很容易相信别人的性格。大学毕业以后。他以优异的成绩进入了一家很多人不得其门而入的经营企业。在经历了一系列的培训之后，他又以优异的成绩被一个业务明星招揽入了部门。那个业务明星也是一路给小姑娘开绿灯，所以小姑娘在一群新人之中迅速的拔尖。小姑娘以为还是过去师长们对她的那种好，所以还有一些小的虚荣心。慢慢的，恰恰就给这个小姑娘打上了业务明星的人这个烙印。然后直到有一次，这个业务明星带着小姑娘出差的过程中。业务明星终于露出了自己的真面目。那李总，我就先回去了。等等，李总，您这是干什么
？干什么？哼，还能干什么？来，你不要过来！这一年来，你吃我的，喝我的，跟着我到处玩，谁不知道你是我的人？你现在立什么牌坊？是不是嫌我给的不够？你开个价。你要多少？要多少才能上床？别胡说！我我都是靠自己的努力。你努力？你努力值个屁啊！你刚入职场一年的新生，要背景没背景，要能力没能力，谁不知道是我罩着你啊？你把他放下！放下！你放开！你，打！打！干吧！过来啊！你话好好说啊！你听我跟你说啊。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘。千里让谁挂上你脸庞被涂上，我不会让你再为谁受伤。每个人都不同，我总是梦很冲动，不会装疯，也学不会不懂装懂。但你说的对，不开心可以掉眼泪，但对生活对谁都不投降，不允许卑微。哎，永远的十八岁，可以犯错可以醉，爱生活爱错一个人也没什么不对，管就倒头睡。哎，不爱你爱是谁？哎，对谁？想不允许被。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让手挂上你脸庞的头像。我不允许你卑微成这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的光，做你的伪装，杀死你，接受护你，渴望被投降。我不会让你再为谁受伤。渴望。